வெல்கம் டு ஜிஜே டெக்னோசாஃப்ட் நான் ஜே கே பேசுகிறேன் இந்த செஷனில் ஒரே டேட்டாபேஸில் எப்படி நிறையா டேபிள்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போது ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு டேட்டாபேஸ் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் லைப்ரரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது அதில் ஒரே ஒரு டேபிள் மட்டும் இருக்குது அதிலையே மற்ற டேபிள்ஸ் எல்லாம் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஏற்கனவே சேவ் பண்ணியிருக்கிற டேட்டாபேஸை எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது எப்படி ஓப்பன் பண்ணலான்னா மூணு விதமாகவும் ஓப்பன் பண்ணலாம் இப்போ அந்த ஃபைல் ரீசெண்டாக ஓப்பன் பண்ணதா இருந்தால் நம்ம ஸ்டார்ட் மெனுவில் போய் எம்எஸ் ஆக்சஸ் அதுக்கிட்ட இப்படி மவுஸை வச்சிங்கனாலே ரீசெண்ட் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் அதில் நம்மளோட ஃபைல் எதுவோ அது மேலே வச்சு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபைல் ஓப்பன் ஆகிக்கும் இது ஒரு மெத்தட் ரீசெண்டாக நம்ம ஒர்க் பண்ண ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் மெனுவில் போய் அந்த எம்எஸ் ஆக்சஸ் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா ரீசெண்ட் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் சைடில் லிஸ்ட் ஆகும் அதை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு மெத்தட் என்னென்னா ஸ்டார்ட் மெனுவில் போயிட்டு நீங்கள் எம்எஸ் ஆக்சஸை ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் இங்கே சைடில் ரீசெண்ட் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் என்னோடய ஃபைல் வந்து ரீசெண்ட் ஃபைலில் இல்லை நான் ரொம்ப நாள் முன்னாடி பார்த்தது அப்படின்னா நீங்கள் அப்போ எப்படி அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே ஆஃபீஸ் பட்டன் அப்படின்னு இதை சொல்வோம் இந்த ஆஃபீஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அதில் ஓப்பன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைல் லொக்கேஷன் எதுன்னு கேட்கும் ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே சேவ் பண்ணியிருக்கோம் இ ட்ரைவில் எம்எஸ் எம்எஸ் ஆக்சஸில் லைப்ரரின்னு இருக்குது இப்படி போய் இது மேலே வச்சு டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் ஃபைல் ஓப்பன் ஆகும் இது ரெண்டாவது மெத்தடு எம்எஸ் ஆக்சஸை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஓ ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஆஃபீஸ் பட்டனில் போய் ஓப்பனில் போயிட்டு நம்ம வேணுங்கிற ஃபைலை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது செகண்ட் மெத்தட் அப்படியும் இல்லைன்னா இன்னொரு எளிமையான மெத்தட் மை கம்ப்யூட்டரில் டைரெக்டாக அந்த பாத் ஃபைல் பாத் எதுவோ அங்கே போயிட்டு அந்த ஃபைல் மேலே வச்சு டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அப்போயும் ஃபைல் ஓப்பன் ஆகும் ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு டேட்டாபேஸ் ஃபைலை நம்ம எப்படி வேணுமோ கன்வீனியன்ட் வேல நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நான் ஒரு ஃபைலில் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதே டேட்டாபேஸில் இன்னொரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் க்ரியேட்டுங்கிற டே டேபை கிளிக் பண்ணி டேபிள் டிசைன் அதுக்கு போகிறோம் இப்போ நம்ம போடுற டேபிள் வந்து ஒரு புக் மாஸ்டர் டேபிள் அப்போ புக் மாஸ்டரில் புக் கோட் ஃபீல்டு நேம் கொடுக்கும்போது நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது பிளாங்க் ஸ்பேஸ் கொடுக்கக்கூடாது ஆனால் அண்டர் ஸ்கோர் நீங்கள் இடையில யூஸ் பண்ணலாம் ஒரே ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அண்டர் ஸ்கோரை தவிர வேற மற்ற ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் டாலர் சிம்பிள் ஹேஷ் ஸ்பேஸ் அந்த மாதிரி எந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸும் ஃபீல்டு நேமில் வரக்கூடாது ஓகேங்களா இந்த அண்டர் ஸ்கோர் மட்டும் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அம் அண்டர் ஸ்கோர் மட்டும்தான் அலோடு ஃபஸ்ட்டு வந்து கோடு கொடுத்துக்கலாம் புக் கோடு வந்து நம்ம நம்பராகவும் வைக்கலாம் டெக்ஸ்டாகவும் வைக்கலாம் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ அந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் சேவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்பராக வைக்கலாம் நான் வந்து இங்கே டெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ 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 டூ அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகணும்னா ட்ரிபிள் ஜீரோவை வந்து சேவ் பண்ணுறக்கு நம்பராக இருந்தால் நம்மளால் அப்படி சேவ் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நான் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ டெக்ஸ்ட் அப்படின்னா நம்மளால் நம்பரையும் சேவ் பண்ணிக்க முடியும் டெக்ஸ்டாகவும் சேவ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதுக்காக நான் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற டேட்டா டைப்பை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா இங்கே டிஸ்கிரிப்ஷன் சப்போஸ் இதை பற்றி ஏதாவது டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்க வேண்டியிருந்தால் இப்போ நம்மளே வந்து புக் கோடுன்னு தெளிவாகவே இருக்குது அந்த ஃபீல்டு நேம் அதனால் தெரிய தேவையில்லை அடுத்தது புக் நேம் கொடுக்கலாம் அந்த புக்கோட நேம் என்ன இதுவும் டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு இப்போ புக் கோடோட சைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புக் கோடு வந்து அதிகபட்சமா ஒரு 15 கேரக்டர்ஸ் இருக்கலாம் சரிங்களா அதே புக் நேம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஹண்ட்ரட் எப்பவுமே டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு கொடுக்கும்போது டெக்ஸ்ட் டேட்டா டைப் கொடுக்கும்போது இமீடியட்டாக அதோட ஃபீல்டு சைஸ் என்ன வேணுமோ அதுக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் என்ன காரணம்னா அன்னெசரியாக நிறையா ஸ்பேஸை வந்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அந்த பர்பஸ்க்காக நம்ம இமீடியட்டாக அதோட எவ்வளோ தேவைப்படுமோ மேக்ஸிமம் எவ்வளோ தேவைப்படுமோ அத்தனை கேரக்டர்ஸ் இங்கே கொடுத்துக்கணும் அடுத்தது ஆத்தர் புக்கை வந்து யார் எழுதுனா அதுவும் டெக்ஸ்ட்டு தான் ஸோ நான் அதுக்கும் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கேரக்டர்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ நான் இதை சேவ் பண்ணுறேன் இந்த புக் கோட் புக் நேம்
வெவ்வேறு ஆத்தர் எழுதியிருப்பாங்க டைட்டில் ஒரே நேம்ல இருக்கும் இப்ப சி ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிற டைட்டில்லையே ஆத்தர் மட்டும் வெவ்வேறு ஆத்தர் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால எப்பவுமே பிரைமரி கீங்கிறது என்னன்னு சொன்னா யூனிக்கா இருக்கணும் ரிப்பீட் ஆக கூடாது ஸோ அதனால நம்ம புக் கோடை வந்து பிரைமரி கீயா வச்சுக்கிறோம் அப்ப புக் கோடில் வச்சு கிளிக் பண்ணிட்டு பிரைமரி கீயை நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா அது பிரைமரி கீ ஆயிடும் சரிங்களா இப்ப நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் பண்ணும்போது சேவ் பண்ணணுமான்னு கேட்கும் நம்ம டேபிள் நேம் கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் புக் மாஸ்டர் அப்படிங்கிறதுனால நான் இந்த நேம் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம சேவ் பண்ணிட்டோம் இதே மாதிரி இன்னொரு டேபிள் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் கிரியேட் டேபிள் டிசைனுக்கு போயிட்டு ஐடி நம்பர் இது வந்து எதுக்காகனா மெம்பர் மெம்பரோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வாங்கிறதுக்கு இந்த ஐடி நம்பர் வந்து அதுவும் நான் டெக்ஸ்ட்டாக வச்சுக்கிறேன் டெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் கேரக்டர்ஸ் அல்லது டென் கேரக்டர்ஸ் இருந்தால் போதும் எம் நேம் அதாவது இது மெம்பர் நேம் அப்போ நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்ன பண்ணுறேன் மெம்பர் நேம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ இதோட மெம்பரோட நேம் வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு ஹண்ட்ரட் கேரக்டர்ஸ் இருந்தால் போதும் அட்ரஸ் நான் ஏடிடிஆர் அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன் அட்ரஸ் வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கேரக்டர்ஸ் இருந்துட்டு போட்டு அப்போ எனக்கு இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து நான் இங்கே அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன் இதே மாதிரி மற்ற ஃபீல்டு இப்போ டேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நான் வந்து டேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இது வந்து டேட் அண்ட் டைம் அந்த டேட்டா டைப்பில் கொடுக்குறேன் ஏன் அப்படின்னா டேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுங்கிறது எப்போ வந்து அந்த அவங்க மெம்பர் ஆனாங்க இது நம்ம பின்னாடி எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த டேட்லேருந்து இந்த டேட் வரைக்கும் யார் யாரெல்லாம் மெம்பர் ஆகியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம ஷார்ட் அவுட் பண்ணணும்னா டேட் அண்ட் டைம் ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் கரெக்டான டேட்டாஸை கலெக்ட் பண்ண முடியும் நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டாக கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் வந்து அந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்க எடுக்க முடியாது சரிங்களா அதனால் எப்போவுமே டேட் அப்படிங்கிறத நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் டேட் அண்ட் டைம் ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துக்கணும் இப்போது சில நேரங்களில் வந்து அந்த டேட் முக்கியத்துவம் இல்லாமல் இருக்கும் எம்டியாக கூட விடுற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இதை வந்து டெக்ஸ்ட்டாக கொடுத்துக்கலாம் தப்பில்லை மற்றபடி இந்த மாதிரி நம்ம ஷார்ட் அவுட் பண்ணி எடுப்போம் அப்படின்னா அங்கே டேட்டுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் டேட் அண்ட் டைம் ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணுறது தான் பெட்டராக இருக்கும் அதே மாதிரி டேட் ஆஃப் எக்ஸ்பைரி டேட் அண்ட் டைம் ஃபார்மேட் ஸ்டேட்டஸ் ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிறதும் டெக்ஸ்ட்டு தான் அதாவது ஆக்டிவாக இருக்காங்களா டீஆக்டிவேட் ஆகிருக்காங்களா அல்லது பிளாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்களா அப்படிங்கிறது ஸ்டேட்டஸ் டைப் டைப் அப்படிங்கிறது டெம்பரரியா அல்லது சில்வர் கோல்டு அந்த மாதிரி இப்போ சில்வர் அப்படின்னா ஒரு புக்கு தான் உங்களால் எடுக்க முடியும் கோல்டு அப்படின்னா ரெண்டு புக் எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இது கொடுப்போம் இல்லையா அதை தான் வந்து டைப் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இந்த அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது இப்போ சில்வர்னால் இவ்வளோ பே பண்ணணும் கோல்டுனால் இவ்வளோ பே பண்ணணும் அல்லது டெபாசிட் அமௌண்ட் மாதிரி வச்சுக்கலாம் இத்தனை ரூபா ஃபஸ்ட்டு டெபாசிட் கட்டுவாங்க இல்லையா அந்த அமௌண்ட்டை அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த அமௌண்ட்டுங்கிறது நியூமரிக் இல்லைங்களா அப்போ நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறோம் இதில் நம்ம பைசா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போது நம்ம நார்மலாக டீஃபால்ட்டாக நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்தா என்ன ஆகும் லாங் இன்டிஜர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லாங் இன்டிஜர்னு இருக்கா இப்போ அதில் வந்து ஃப்ராக்ஷன் நம்பரை வந்து நம்மளால் சேவ் பண்ண முடியாது இப்போ இருபத்தஞ்சு ரூபா ஐம்பது காசு அப்படின்னா அந்த ஃபிஃப்டி பைசா இதில் சேவ் ஆகாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை வந்து ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் அதாவது சிங்கிள் அல்லது டபுள் சிங்கிளே நம்மளுக்கு போதும் டூ பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் டூ டிஜிட் தான் இருக்க போது அதனால் சிங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்துக்கிறோம் இப்போ இங்கே மீ இங்கே சில டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஃபார்மேட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா உங்களுக்கு என்ன ஃபார்மேட்டில் இது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த ஃபார்மேட் சரிங்களா இப்போ வந்துட்டு பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் டூ டிஜிட் வேணுமா முன்னாடி இந்த சிம்பிள் வேணுமா இந்த மாதிரி சொல்கிறது தான் வந்து ஃபார்மேட் நம்மளுக்கு என்ன இந்த ஜென்ரல் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணுறீங்களோ அது அப்படியே இருக்கும் இப்போது டூ டிஜிட்டில் வேணும் அப்படின்னா நம்ம டூ டிஜிட் இதை வந்து ஸ்டாண்டர்டில் இப்போ கமா கமா கொடுத்து அது வரும் சரிங்களா இந்த மாதிரி நம்ம ஃபார்மேட் வேணும்னா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி 
டிஃபால்ட் அப்படின்னு ஒரு டிஃபால்ட் வேல்யூன்னு இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ டிஃபால்ட்டாக எல்லாத்துக்குமே வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஓகேங்களா இப்போ அந்த அதாவது டிஃபால்ட்டாக ஹண்ட்ரட் வரணும் அப்படின்னா நம்ம ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டா சேவ் பண்ணிட்டு என்ட்ரி போடுறதுக்கு ஓப்பன் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டிஃபால்ட் வேல்யூ அங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் நீங்கள் வேணும்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுறலாம் ஸோ அதுக்காக டிஃபால்ட்டாக என்ன வேல்யூ அங்கே இருக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை கொடுக்கறது தான் இந்த டிஃபால்ட் வேல்யூ சரிங்களா வேலிடேஷன் ரூல் அப்படிங்கிறது இந்த வேல்யூ வந்து லெஸ் தேன் ஹண்ட்ரடாக இருக்கணுமா கிரேட்டர் தேன் ஹண்ட்ரடாக இருக்கணுமா அந்த மாதிரி சில ரூல்ஸை வந்து நம்ம கொடுத்துக்க முடியும் அதுக்கு அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த மூணு புள்ளி இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஃபங்க்ஷன் பில்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம என்ன மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸை நம்ம பில்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு லெஸ் தேன் டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ மேக்ஸிமம் எனக்கு டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கணும் அல்லது கிரேட்டர் தேன் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே தான் மினிமமே வந்து ஹண்ட்ரட் தான் இப்போ கிரேட்டர் தேன் நைன்டி நைன் அப்போ தான் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறத நம்மளால் கொடுக்க முடியும் ஸோ ஓகே இப்போ நான் வந்து ஹண்ட்ரடுக்கு கீழே ஏதாவது வேல்யூஸ் கொடுக்க ட்ரை பண்ணனா இது வந்து ஒரு மெசேஜ் காட்டும் அதுக்காக தான் இந்த வேலிடேஷன் ரூல் ஓகேங்களா இந்த வேலிடேஷன் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் மாதிரி கொடுப்போம் நம்பர் வேணுமா இது வேணுமா அந்த மாதிரி அதுதான் வந்து வேலிடேஷன் டெக்ஸ்ட் ரெக்கயர்டு இந்த ரெக்கயர்டு அப்படிங்கிறது என்னென்னா கம்பல்சரி இந்த ஃபீல்டு கொடுக்கணுமா இல்லை தேவையில்லையா அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போகலாமா அப்படிங்கிறது ரெக்கயர்டு ஓகேங்களா ரெக்கயர்டு அப்படிங்கிறது என்னென்னா கம்பல்சரி இதுக்கான வேல்யூஸ் கொடுக்கணுமா இல்லை அந்த வேல்யூ கொடுக்காம ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாமா இப்போ ரெக்கயர்டு நோ அப்படின்னா நம்மளால் ஸ்கிப் பண்ணிக்க முடியும் எஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தோம்னா கம்பல்சரி நம்ம வந்து அதுக்கு அந்த ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கொடுக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது நாட் நல் அப்படின்னு சொல்வோம் எம்டியா விடக்கூடாது அப்போ அப்போ எம்டியா விடக்கூடாது நாட் நல் கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் அப்படின்னா ரெக்கயர்டு ஃபீல்டை எஸ் அப்படின்னு கொடுப்போம் நம்ம அது கொடுத்தா கொடுக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபோன் நம்பர் எல்லாம் கொடுத்தா கொடுக்கலாம் கொடுக்கலைனா இல்லை அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் ரெக்கயர்டு நோ அப்படின்னு கொடுத்துக்கோம் சரிங்களா இண்டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இண்டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் நீங்கள் எஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா இது ஒரு இண்டெக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணும் எப்போ இந்த இண்டெக்ஸ் யூஸ் ஆகும்னா நம்ம அசண்டிங் டிசெண்டிங் அல்லது எதையாவது ஒன்று சர்ச் பண்ணும்போது இந்த இண்டெக்ஸில் இருந்ததுன்னா ஃபாஸ்ட்டாக இது ஒர்க் ஆகும் அதுக்காக நம்ம இண்டெக்ஸ்டு வந்து கொடுப்போம் சரிங்களா இப்போ இதே வந்து இப்போ நம்ம பார்த்ததெல்லாம் நம்பர் நம்பருக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மாதிரி இப்போது டெக்ஸ்ட்டுக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி நம்ம ஃபார்மேட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது என்ன மாதிரி ஃபார்மேட்டில் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த இன்புட் மாஸ்க் அப்படிங்கிறது இப்போ டேட் அண்ட் டைமில் பார்க்கலாம் நம்ம இன்புட் மாஸ்க்னா என்னென்னு டிஃபால்ட் வேல்யூ டிஃபால்ட்டாக எனக்கு இந்த வேல்யூ கொடு அப்படின்னு சொல்கிறது டிஃபால்ட் வேல்யூ சரிங்களா அதே மாதிரி வேலிடேஷன் ரூல் வேலிடேஷன் டெக்ஸ் ரெக்கயர்டு ரெக்கயர்டு வந்து நோ அப்படின்னா கம்பல்சரி கொடுக்க தேவையில்லை நாட் நல் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் அலோ ஜீரோ லென்த் அப்படின்னாலும் எம்டியாக நம்ம விடலாம் சரிங்களா இந்த இண்டெக்ஸ்ட் வந்து எஸ் டூப்ளிகேட்ஸ் ஓகே அப்படின்னா இது வந்து நம்ம ஆர்டர் பண்ணுறதுக்காக இண்டெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கிறோம் டூப்ளிகேட்ஸ் அலோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது டூப்ளிகேட்ஸ் ஓகே இப்போ நான் வந்துட்டு இதை ப்ரைமரி கீ அப்படின்னு செட் பண்ணுறேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நோ டூப்ளிகேட்ஸ் அப்படின்னு வருது இல்லையா அப்போ டூப்ளிகேட் இருக்கக்கூடாது சரிங்களா இப்போ நான் நேம் அப்படிங்கிறது வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நேம் ஃபீல்டு கட்டாயமாக கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்குவோம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணும்போது எ நம்மளுக்கு என்ன டேட்டா டைப் தேவையோ அந்த டேட்டா டைப் கொடுத்து அதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டி செட் பண்ணிக்குவோம் சரிங்களா இப்போ டேட் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இந்த டேட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் மாஸ்க் இன்புட் மாஸ்க்னா டேட் வந்து டேட் ஃபார்மேட்டில் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நைன் அப்படிங்கிறது எதனா ஒரு நம்பர் ஒரு டிஜிட் நியூமரிக் வேல்யூன்னு அர்த்தம் இப்போ டபுள் நைன் ஸ்லாஷ் டபுள் நைன் ஸ்லாஷ் நைன் 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 அப்போ மந்த்து டேட்டு இயர் அந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் அப்போ அங்கே என்ன ஆகும்னா இதுக்கு இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இன்புட் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு அங்கே இதே மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகும் இதே மாதிரினா இங்கே நைனுக்கு பதிலாக டேஷ்னு இருக்கும் அந்த இடத்துல நீங்கள் டைப் பண்ணுவீங்க இப்போ நம்ம இந்த டேபிளை சேவ் பண்ணுறோம்
ஸோ அதனால் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் டூ டிஜிட் வந்திருக்கு சரிங்களா இந்த மாதிரி நம்ம டிஸ்பிளே ஆகிற வேல்யூவை நம்மளால் ஃபார்மேட் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ நான் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன் ஐடி நேம் வந்து இப்போ நம்ம இந்த டேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு அங்கே இன்புட் மாஸ்க் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா அதாவது என்னென்னா நம்பர் மட்டும்தான் டைப் பண்ண முடியும் இப்போ நான் வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் ஜி அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சவுண்ட் மட்டும்தான் வருது நீங்கள் வந்து நம்பர்ஸை மட்டும்தான் இங்கே டைப் பண்ண முடியும் கீழே வந்து அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக எத்தனை டிஜிட்டோ அந்த இதுக்கு கேட்கும் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல இன்புட் மாஸ்க் கொடுக்கல அதனால இங்கே டேட்டு வந்து இங்கே கேலண்டர் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கேலண்டர் டிஸ்பிளே ஆகும் நம்ம வந்து டேட் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம டேட்டாஸை என்ட்ரி பண்ணணும் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் போடுங்க தேங்க்யூ